নমস্কার এই অবগাহন সাহিত্য পত্রিকায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই অবগাহন সাহিত্য পত্রিকা পরিচালিত মধুসূদন অবগাহন পর্বের সপ্তম অধিবেশনে আমাদের সঙ্গে যিনি সংযুক্ত হয়েছেন আমরা অবগাহনে তাকে চতুর্থবারের জন্য স্বাগত জানাই আমরা স্বাগত জানাই প্রফেসর সুমিতা চক্রবর্তী ম্যামকে বিশিষ্ট সমালোচক এবং প্রথিত জনসা অধ্যাপক তার পরিচিতি নতুন করে অবগাহনের পাঠকের কাছে দেবার প্রয়োজন পড়ে না তিনি প্রাক্তন নজরুল অধ্যাপক বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় তার লেখালেখির বিস্তৃত পরিচয় আমরা গত বেশ কয়েকটি অধিবেশনে পাঠকের কাছে জানিয়েছি আমার মনে হয় যে আধুনিক কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে বিশেষত আধুনিক কবিতার ইতিহাস যারা জীবনানন্দ চর্চা করেন তাদের কাছে তার জীবনানন্দের উপরে জীবনানন্দ জীবনানন্দ সমাজ সমকাল গ্রন্থ বিশেষভাবে সমাদৃত এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে লাভ করেছে ইতিহাস চিহ্নিত সাহিত্য কবিতার কাজী নজরুল ইসলাম কবিতার জন্ম পাঠকের অন্বেষা এই বই দুটি কথা বিশেষত আমার অত্যন্ত প্রিয় দুটি কাজ উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে আমার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণে বর্জনে প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য কিছু পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে আমি কয়েকটি এখানে নাম বলছি নজরুল পুরস্কার সাহিত্য সেতু পুরস্কার তারা শঙ্কর পুরস্কার মহাদিগন্ত পুরস্কার প্রভৃতি আজকে মধুসূদন অবগাহন পর্বে ম্যামের যে আলোচনার বিষয় মধুসূদনের সাহিত্যে কথ্যচলিত শব্দের প্রয়োগ আমার মনে হয় যে এই আলোচনা আজকে যারা দর্শক এবং শ্রোতা রয়েছে তাদের নতুন ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে আমি ম্যামের কাছে এবার চলে যাব ম্যাম আপনি আপনার আলোচনা শুরু করুন আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন স্ক্রিনে আসে আমরা সেটি আপনার আলোচনার পরে নিয়ে নেব সেটি যদি আমাদের সময় থাকে আমরা অবশ্যই সেই প্রশ্ন উত্তরে যাব আমার বইপত্রে প্রথমত পুরস্কারের কথা বলে বলার কোন অর্থ হয় না পুরস্কার কোন ব্যাপার না বইগুলোই হচ্ছে তা আমার বইপত্রের মধ্যে একটা বইয়ের নাম আমি মনে করি করা উচিত সেটা হচ্ছে অমিয় চক্রবর্তী বিষয়ে আমার যে বই অমিয় চক্রবর্তীকে জানবো কিন্তু আর অন্য কোন বই ঠিক এরকম ভাবে বাংলায় নেই উনি বাংলায় ছিলেন না বলে ওকে দেখে পড়াও হয় না আর অসম্ভব অথচ উনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন আধুনিক কবি বলে আমি মনে করি ঠিক আছে আমি তাকে মধুসূদন মধুসূদনটা ঠিক আমার বিষয় নয় যাই হোক আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে মধুসূদনের লেখার কথ্যচরিত শব্দের প্রয়োগ মধুসূদনের জীবন তিনি বাংলা সাহিত্যে কত গুরুত্বপূর্ণ লেখক ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে সময় সময় অতিবাহিত করবার কোনো প্রয়োজন নেই সব সকলেই জানেন এবং মধুসূদন নিয়ে তো এই অবগাহন পর্বে একাধিক আলোচনা হয়েছে আমি সরাসরি চলে আসব তার ভাষার প্রসঙ্গে আমাদের জানা আছে যে এই সাগরদারী জমিদার পুত্র মধুসূদন ইংল্যান্ডীয় মহাকবি হবার বাসনায় খুব ভালোভাবে ইংরেজি ভাষা শিখেছিলেন ছাত্রকাল থেকেই কিন্তু তারপর যখন তার বাংলায় লেখা কবিতা প্রকাশ পেতে শুরু করল তখন থেকেই তার তৎসম শব্দের আশ্চর্য প্রয়োগে বাঙালি পাঠক 
একেবারে বিস্মিত এবং চকিত হয়ে উঠলেন তৎসম অর্থাৎ যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে অপরিবর্তিত ভাবে সাধু বাংলা শব্দ যেগুলিকে আমরা বলতে পারি তারপরে মেঘনাদ কাব্য যখন ভাষার কেবল তৎসম শব্দ বাহুল্য নয় খালি তৎসম শব্দ এটা নয় অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ তার সঙ্গে নতুন নতুন উদ্ভাবিত সন্ধি ও সমাস তার সঙ্গে নাম ধাতুর সাহসী ব্যবহার একদিকে যেমন প্রশংসা পেল অন্যদিকে জেগে উঠল সমালোচনা সমালোচনাও ছিল প্রশংসাও ছিল কিন্তু দুপক্ষেই বিস্ময় ছিল প্রবল বিস্মিত হয়েছিলেন সকলেই যারা সমালোচনা করেছিলেন তারাও আর যারা প্রশংসা করেছিলেন তারাও তার তৎসম শব্দ প্রয়োগের তৎসম শব্দ প্রয়োগে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছে অত্যন্ত শিক্ষিত বাঙালিও অনেকগুলি শব্দেরই অর্থ সহসা মনে করতে পারবেন না যেমন ইরম্মদ কোদণ্ড আখণ্ড বিতংশ ইসু মলম্বা অজক্ষ পন্নব কাকোদর এবং আরো অনেক এইসব শব্দের মানে সহজে বোঝা যায় না বলে আজকে ছাত্ররা তাদের আমি অনেক কিছু পরিশ্রম বিমুখ বলবো তাদের বলবো তারা অভিধান দেখায় অভিধান দেখায় আগ্রহী নন ঠিক ভালো ছাত্র তাদের বলা যায় না ভালো রেজাল্ট করলেই তো ভালো ছাত্র হয় না যারা যারা অভিধান দেখে না তাদের ভালো ছাত্র বলা একটু কঠিন তা এই কাব্যটি এই কাব্যটি তারা ভালো করে পড়েই না যেহেতু তারা শব্দের মানে ভালো করে বুঝতে পারে না এই প্রসঙ্গের কথা আমি আর পারবো না আমরা মধুসূদন এবং কথচলিত শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কিত ব্যাপারটিতে চলে যাচ্ছি ভাষার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করা যাক যেহেতু শব্দ বিষয়টি ভাষার অন্তর্গত ভাষা তৈরি হয় শব্দ দিয়ে শব্দের বিন্যাস দিয়ে শব্দের বিন্যাসে বাক্য নির্মিত হয় সেই বাক্য দিয়ে শব্দ এবং বাক্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর ভাষায় এক একটি অঞ্চলে এক একটি জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে আপনা থেকেই নৃতাত্ত্বিক নিয়মে একটি জনগোষ্ঠীর ভাষায় শব্দের উৎস কিন্তু বহুবিধ বহু রকম হয় যে কোনো জনগোষ্ঠী সে বাঙালি হোক নেপালি হোক এসকিমো হোক কিংবা মরিশাসের ভাষা ভাষী লোক হোক প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর ভাষায় শব্দের উৎস অনেক রকম হতে পারে উৎস শব্দের সোর্স আমরা প্রধানত বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকছি আপনা থেকে জেগে ওঠা কিছু গোষ্ঠী ভাষার শব্দ আছে আপনা থেকে জেগে ওঠা অর্থাৎ নৃতত্বের নিয়মে নৃতত্বের বিবর্তনে যখন একটা অঞ্চলে একটা জনগোষ্ঠী তারা নিজেরা ভাষা উদ্ভাবন করতে লাগলো এই ভাষা খানিকটা আপনা থেকেই উদ্ভূত হয় একটি বিষয়কে চিহ্নিত করার জন্য একটি শব্দ ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেছেন একটি বিষয়কে চিহ্নিত করার জন্য যে একটি শব্দ এটা খানিকটা আপনা আপনি হয় সমাপতন কেউ খুব ভেবে চিন্তা করে এরকম নয় তখন তো লেখাপড়াই এরকম কোনো ব্যাপারই ছিল না তখন দিন চালাবার জন্য কাজ চালাবার জন্য একটি জিনিসকে একটি বস্তুকে একটা গাছকে গাছ বলে চিহ্নিত করতে হবে শব্দ দিয়ে আপনা থেকেই শব্দটা আপনা থেকেই উঠে এলো অ্যাক্সিডেন্টাল এইটাই ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেন ঠিকই বলেন তো এই এই এইভাবে শব্দ উদ্ভূত হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীতে তা এই জনগোষ্ঠী এই যে বাঙালি বাঙালির ভাষা যে প্রথম এই শব্দগুলি এই শব্দগুলি যখন যখন গড়ে উঠছে যখন উদ্ভূত হচ্ছে তখন কিন্তু আর্যরা আসেনি আর্যরা তখন ভারতে আসেনি আর্য ভাষা ভাষী তারা সংস্কৃত ভাষা নিয়ে এসেছিল ঠিক সংস্কৃত বলা উচিত হবে না হবে বৈদিক ভাষা আর্য বৈদিক ভাষা নিয়ে তারা এসেছিল তার আগে তারা যে এসেছিল তার আগে তো এদেশে লোক ছিল বাংলায় তো লোক ছিল 
তারা কোন ভাষায় কথা বলতো তারা যে ভাষায় কথা বলতো সেই ভাষার যে শব্দগুলি সেই ভাষার শব্দগুলিও কিন্তু আজকের যে কথ্য জগত ভাষা আজকের অর্থে আমি মধুসূদনের সময়টাই ধরবো যেহেতু মধুসূদনের ভাষা নিয়ে কথা বলছি আমরা মধুসূদনের ভাষার মধুসূদনের সময় যে বাংলা ভাষা সেই বাংলা ভাষায় যে শব্দের উৎস তার মধ্যে কিন্তু এই প্রাক আর্য জনগোষ্ঠী যারা ভারতের পূর্বাঞ্চলে যা পরবর্তীকালে বঙ্গদেশ নাম নিয়েছে বঙ্গাল বা বঙ্গদেশ তাদের ভাষার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল এবং এখনো সেগু সেসব শব্দ অনেক আছে যেগুলিকে আমরা দেশজ শব্দ বলি যেমন গাছ এই কথাটা বললাম যেমন ঢাক যেমন ঝাঁটা কুলো ইত্যাদি এই শব্দগুলো বাংলা ভাষায় আজকের বাংলা ভাষাতেও রয়েছে এরপরে আস্তে আস্তে ভাষায় অন্য ধরনের উৎস থেকে শব্দ আসতে শুরু করল যখন ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর দ্বারা বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা সেই আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী বিজিত হলো হেরে গেল তখন তারা উচ্চবর্গীয়দের দ্বারা শাসিত হলো উচ্চবর্গীয়দের দ্বারা খানিকটা শোষিত হলো উচ্চবর্গীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হলো তারা এসব ইতিহাস সবাই জানে তারা চলে গেল পাহাড়ি জঙ্গলে তাদের আমরা এখনো বলি আদিবাসী বা জনজাতি শিডিউলড ট্রাইব এই শিডিউলড ট্রাইব শিডিউলড কাস্টরা ঠিক এরকম নয় এই এখন এই এই ব্যাপারটার মধ্যে ঢুকলে হবে না ঢোকা দরকারও দেখছি না কিন্তু শিডিউল ট্রাইব বলে যাদের আমরা চিহ্নিত করছি তাদের যে ভাষা মূল ভাষা এখন তাদের ভাষা তো আর আগের ভাষা নেই সেই ভাষার শব্দ যেমন রইল তেমনি এই উচ্চবর্গীয় মানুষেরা যারা এই দেশজ মানুষদের পরাস্ত করেছে তাদের ওপরে নিজেদের ভাষা খানিকটা চাপালো চাপালো অর্থে খুব যে সবসময় ইচ্ছে করেই চাপাচ্ছে তা কিন্তু নয় সবসময় লোকে ভাবে ইচ্ছে করে চাপিয়ে দেওয়া তা কিন্তু না কাজ যদি চালাতে হয় তাহলে তো খালি আর্যরা এসেছে ঘোড়া নিয়ে ঘোড়া নিয়ে এসেছে ঘোড়া দেশজ মানুষদের ছিল না তো ঘোড়াটাকে তো বলতে হবে ঘোড়া শব্দটা তো দরকার কাজে ঘোড়া শব্দটা এলো লোহা নিয়ে এসেছে তারা তারা এসেছে শাস্ত্র নিয়ে বই নিয়ে কাজে প্রয়োজনীয় শব্দগুলো সবসময় যে তোমার ভাষা বলতে পারবে না আমার ভাষাই বলো এইরকম একটা মানসিকতা নিয়ে তারা করেছিল এমন নয় কিন্তু কিন্তু কাজ চালাবার জন্য এই দুটি ভাষা অর্থাৎ দেশজ মানুষদের ভাষা আর বৈদিক আর্যদের ভাষা তাদের মিলেমিশে যে ভাষাটা তৈরি হলো সেই ভাষায় যেমন দেশজ শব্দ রইল তেমনি সেই বৈদিক আর্য ভাষার শব্দ রইল তাহলে আমরা দুটো সোর্স পাচ্ছি এতক্ষণ পর্যন্ত বাংলা ভাষার শব্দ এসে কোথা থেকে এই দুটো উৎস থেকে তারপরে আমরা দেখলাম যে এই বৈদিক যে আর্য ভাষা এটা চলতে চলতে একটা সময় এমন এলো যে অনেক লোক কঠিন ছিল সেটা বেশ কঠিন ছিল খুবই কঠিন এখন সেটা প্রায় নেই সেগুলোর একটা সংস্কার প্রয়োজন হলো সাধারণ মানুষের জন্য সেই জন্য সেই সাধারণ মানুষের জন্য সেই বৈদিক আর্য ভাষাকে সংস্কার করা হবার ফলে তার নাম হলো সংস্কৃত এই সংস্কৃত হচ্ছে বৈদিক আর্যের সঙ্গে থেকে কিছু আলাদা কিন্তু এবং সংস্কৃত ভাষাটাই হচ্ছে বৈদিক আর্যের থেকে অনেক সরল কাজে আমরা এখন আর বৈদিক আর্য বলবো না সেটা অলমোস্ট বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমরা বলবো সংস্কৃত কাজে বাংলা ভাষার উৎস হিসেবে শব্দ উৎস হিসেবে দেশজ শব্দ রইল আর রইল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত ভাষার শব্দ প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হলো বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃত ভাষা এটা ভাষা তত্ত্ববিদরা জানেন যারা ভাষা তত্ত্ব একটুও পড়েছেন তারা জানেন যে সংস্কৃত ভাষার থেকে সাধারণ মানুষ তো সংস্কৃতটাও কঠিন সাধারণ মানুষ প্রাকৃত ভাষা পালি ভাষা প্রাকৃত ভাষা এগুলো আর একটু সহজ হল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়ে আরেকটি ভাষা তৈরি হলো যেমন বাংলায় মাগধি প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে তেমনি হিন্দি ভাষা অন্য এক संस्कृत भाषा थे आगत शब्द तीन नम्बर उत्सा हमसे मागधी प्राकृत मागधी प्राकृत विवर्तित है बांगल् कि शब्द एलो 
বেশ কিছু শব্দ এলো যেগুলো সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে এই যে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে সেগুলি আমরা কি নাম দিয়েছি সেগুলি আমরা নাম দিয়েছি তদ্ভব শব্দ আমরা তদ্ভব শব্দের কথায় পরে যাচ্ছি এটা একটা সূত্র হলো তিনটে হলো এরপরে আমরা দেখছি বিভিন্ন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্য দেশীয় ভাষার সঙ্গে ভিন্ন অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে একটি ভাষার সংযোগ ঘটছে আমরা বাংলা ভাষার কথাই ভাবি বাংলা ভাষা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্য ভাষার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে সংযুক্ত হচ্ছে মিশ্রিত হচ্ছে কোন কোন পরিস্থিতি যেমন বাণিজ্য একটি খুব প্রাচীন পরিস্থিতি হচ্ছে বাণিজ্য বাণিজ্য সূত্রে ফার্সি ভাষা ভাষীরা তুর্কি ফার্সি ভাষা ভাষীরা এবং পর্তুগিজ ভাষা ভাষীরা বহুদিন আগে যখন উপনিবেশ হয়নি বহুদিন আগে আরবি ফার্সি আরবি বণিকেরা আসতো আরব থেকে ফার্সি পর্তুগিজ এরা আসতো এবং সেই সূত্রে প্রথমে কিছু কিছু শব্দ আসতে শুরু করলো এবং তারপরে শাসন এবং আক্রমণ তুর্কি আক্রমণের সময় তারপরে মধ্যযুগে যে আমরা ইসলাম পাঠান মোগল ইত্যাদি যে যে গোষ্ঠীর শাসন তার মধ্যে ভারত এলো এবং বাংলাও এলো প্রায় সমগ্র ভারতই এসেছিল পূর্বাঞ্চল উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে তাতে আমরা দেখছি যে বাংলা ভাষায় এই শাসন সূত্রে বাণিজ্য সূত্রে আরবি ফার্সি পর্তুগিজ ঢুকে পড়ছে তারপরে আসছে মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় থেকে ধরা যাক অষ্টাদশ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে যে ধর্ম প্রচারের সূত্রে পর্তুগিজ এবং এবং ইংরেজ মিশনারিরা তারা ভারতে আসতে শুরু করেছে বাংলাতেও এসেছে আবার বাণিজ্য নতুন করে বাণিজ্য পর্তুগিজ ওলন্দাজ হল্যান্ডের মানুষেরা এই ইতিহাস জানতে হবে ভাষার ইতিহাসটা জানার জন্য তারপরে ঔপনিবেশ শাসন অষ্টাদশ শতাব্দী ফলে আবার ব্যাপক ভাবে ইংরেজি ভাষা এসে গেল ইংরেজি ভাষা বাঙালির ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশে গেল এতক্ষণ পরে আমরা কতগুলো উৎস পেলাম কত উৎস থেকে শব্দ আসছে আমাদের বাংলা ভাষায় কোনো ভাষায় কোনো নির্ভেজাল ভাষা নয় কোনো ভাষাভাষী বলতে পারেন না যে আমার ভাষায় কেবল আমার ভাষারই শব্দ আছে আমার ভাষা বলে কিছু হয় না ভাষা জিনিসটাই হচ্ছে সর্বমানবীয় যে ভাষা যে যেখান থেকে পারে সেখানে শব্দ চলে আসবে ভাষায় স্বাধীনতার পর এটা গেল ঔপনিবেশিক যুগ স্বাধীনতার পরে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক অভিপ্রায় প্রসূত হিন্দি ভাষা চালাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল এখনো হয় কিন্তু হিন্দি ভাষা তুলনামূলকভাবে ইংরেজি ভাষার তুলনায় কিন্তু হিন্দি ভাষার যে প্রসার বাংলা কেবল নয় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার মধ্যেই ঘটেছে তার সঙ্গে হিন্দির কোনো তুলনাই হয় না কোনো তুলনা কেন হয় না এটা আমরা বলি ইংরেজি ইংরেজ আমাদের ভাষা চাপিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয় কিন্তু আমি মনে করি ব্যাপারটা এরকম নয় ইংরেজ আমাদের উপর যদি আজকে কি ইংরেজ আমাদের উপর চাপাচ্ছে ভাষা ইংরেজি ভাষা আজকে কি ইংরেজ চাপাচ্ছে আমাদের উপর আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর চাপাচ্ছি ইংরেজি ভাষা কেন চাপাচ্ছি তার কারণ খেতে হবে তো চাকরি যাই তো শুধু বাংলা শিখে চাকরি হবে বিদেশে যাবে কি করে জ্ঞান অর্জন করবে কি করে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং করবে কি করে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিস্টেম এই যে কম্পিউটার চলবে কি করে বাংলা ভাষা দিয়ে কাজেই ইংরেজি ভাষা হচ্ছে বিশ্ব ভাষা এটা তাদের ক্ষমতা তারা চাপিয়ে না দিলেও আমরা ঘাড়ে চাপাবো সেই ভাষা কারণ সেই ভাষা আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে আমাদের জ্ঞান চর্চার বৃদ্ধিতে আমি খুব খোলা মনে বলছি শুধু বাংলা ভাষা জেনে জ্ঞান চর্চা হবে না ইংরেজি ভাষা জানলে ইংরেজি অনুবাদ ইংরেজিতে অনুবাদ হয় বিশ্বের সমস্ত বই যে বছর বেরোয় তার পরের বছরে অনুবাদ হয়ে যায় আর বাঙালি তো অনুবাদ করতেই চায় না কাজেই কোনো পরিশ্রম বিমুখ সম্প্রদায়ের ভাষা কখনো বিস্তৃত হয় না হওয়া সম্ভব নয় কাজেই ইংরেজি ভাষা এখন বিশ্ব ভাষা কাজে ইংরেজি ভাষা বাংলা ভাষার সঙ্গে বিশ্বের সব ভাষার সঙ্গে সব ভারতীয় ভাষার সঙ্গে প্রবলভাবে মিশে যাচ্ছে আরও মিশে যাবে এই শব্দগুলোই এই ইংরেজি শব্দগুলোই বাংলা হয়ে যাবে এখন কম্পিউটারকে আমরা বাংলাই বলবো কম্পিউটার শব্দটা কি ইংরেজি বলবো কম্পিউটারটা কি বাংলা হবে হবে না তেমনি আরও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সূত্রে এবার কম কম এসেছে কিছু ফরাসি ভাষার কিছু শব্দ চীনা ভাষা জাপানি ভাষা বর্মী ভাষার কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় এসে গেছে এখন এইবারে আমি কথ্যচলিতে আসছি কথ্যচলিত ভাষা বলতে আমরা কি বুঝি 
কথাচলিত ভাষা বলতে আমরা যেটা বুঝি ভাষার যে অংশটি বোঝাতে চাই তা হল সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত মানুষ স্বল্প শিক্ষিত মানুষ স্বল্প শিক্ষিত বলতে কি বোঝে স্বল্প শিক্ষিত বলতে আমি ক্লাস ফোর ফাইভ পর্যন্ত পড়া মানুষকে বোঝাচ্ছি ক্লাস ফোর ফাইভ একেবারে নিরক্ষর একেবারে নিরক্ষর যারা তারাও তো ভাষা বলে তাদেরও তো ভাষার কোনো ভাষা ব্যবহার না করে তারা থাকে না তাদের ভাষার মধ্যেও নিরক্ষর মানুষের ভাষাতে যে ভাষা সাধারণ মানুষ শ্রমিক কৃষক এবং স্বল্প শিক্ষিত মানুষ যারা তারা যে ভাষা তাদের দৈনন্দিন কাজ চালাবার ভাষায় ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজ চালাবার ভাষায় ব্যবহার করে তারা যখন বক্তৃতা দেয় না তখন তারা একটু অন্যরকম ভাষা ব্যবহার করে তারা যখন প্রবন্ধ লেখে কবিতা লেখে একটু অন্যরকম ভাষা ব্যবহার করে কিন্তু যখন তারা তাদের প্রাত্যহিকের কাজ চালাবার জন্য একে অপরকে একটা সংবাদ বিনিময়ের জন্য কিছু নির্দেশ দেবার জন্য তুমি যাও বাড়ির বাইরে যাও এই কথাটা বলবার জন্য যে ধরনের ভাষা এবং শব্দ ব্যবহার করে সেই ভাষাকে আমি বলছি কথ্য চলিত ভাষা কথ্য চলিত ভাষা এইবার কথ্য চলিত ভাষা এই কথাটা একটু বুঝতে হবে কথ্য চলিত ভাষায় কিন্তু কিন্তু প্রত্যেকটা উৎস থেকে আগত শব্দ আছে আমাদের যে কথ্য চলিত ভাষা প্রতিদিন আমরা যে ভাষায় কথা বলি তাতে কিন্তু প্রত্যেকটা এতক্ষণ আমি যে উৎসগুলোর কথা বললাম সেই দেশজ উৎস বৈদিক আর্য সংস্কৃত তারপরে আরবি ফার্সি ইত্যাদি ইত্যাদি ইংরেজি পর্তুগিজ ইত্যাদি যতগুলো উৎসের কথা বললাম প্রত্যেকটা উৎস থেকেই কিন্তু কথ্য চলিত ভাষায় আমাদের কথ্য চলিত ভাষায় শব্দ ব্যবহৃত হয় এরকম মনে করার কারণ নেই যে আমরা কথ্য চলিত ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যবহার করি না প্রচুর করি কাজে আমাদের কথ্য চলিত ভাষা বলতে যে ভাষাটাকে আমরা বুঝাচ্ছি বা মধুসূদন বুঝিয়েছিলেন তাতে প্রত্যেকটা উৎস থেকে শব্দ আছে যেমন আমি উদাহরণ দিই তৎসম শব্দ সূর্য বন্যা মূর্তি মন্দির সমুদ্র এগুলো কি আমরা ব্যবহার করছি না আমাদের কথ্য চলিত ভাষায় সব সময় ব্যবহার করছি তদ্ভব শব্দ তদ্ভব মানে তৎসম থেকে প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যেসব শব্দ বাংলায় এসেছে যেমন চাঁদ কাঁটা হাতি পাখা বাঘ পাঁচিল দেশজ শব্দ তো আছে যেগুলি আমরা এত প্রথমেই যেগুলো বলেছি ঢাক ঢোল ডাব ঝাঁটা কুলো চ্যাঙারি ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে দেশজ শব্দ আর আরবি ফার্সি শব্দ তো অজস্র আরবি ফার্সি যে এত বেশি যে আরবি ফার্সির মধ্যে কিছু কিছু শব্দ এমনই পরিবর্তিত হয়েছে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে যে সেগুলোকে আর আরবি ফার্সি বলে চেনাও যায় না আর আরবি ফার্সি বলে ধরাও হয় না যেমন জমি যেমন জামা যেমন হাওয়া এই যে হাওয়া শব্দটা হাওয়া শব্দটা ফার্সি তার সংস্কৃত যা তো বাংলাটা বাতাস আমরা কি বাতাস ব্যবহার করি না হাওয়া ব্যবহার করি খুব মজা এটা মানে অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে ঢাকার বাঙালি বাতাস ব্যবহার করেন আর আমরা ব্যবহার করি হাওয়া রবীন্দ্রনাথ হাওয়া কত ব্যবহার করেছেন হাওয়া শব্দটা কাজে এই যে হাওয়া এটা একটা ফার্সি শব্দ এরকম বহু বহু শব্দ আছে যে শব্দগুলোকে আমরা ফার্সি বলে এখন চিনতেও পারবো না আবার কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলোতে মানে আরবি ফার্সি বলে যেগুলোকে চেনা যাচ্ছে চেনা যাচ্ছে আলাদাভাবে সেগুলো রয়েছে যেমন দাখিল যেমন পেশ যেমন ইত্যাদি ইত্যাদি আর বিভিন্ন সূত্রে অন্য দেশীয় ভাষার সঙ্গে সংযোগে আগত যে বিদেশি শব্দ যেগুলো বলছিলাম আমরা সেগুলো তো আছে বিদেশি কতগুলো শব্দ না এটা পাতা গেছে আচ্ছা বিকল্পহীন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিদেশি আরবি ফার্সি বলে বুঝি কিন্তু তারপরে বিকল্প নেই বাংলা ভাষায় তার কোনো বিকল্প নেই যেমন থাকলেও সেগুলো এমন পরে তৈরি করা হয়েছে পরিভাষা তৈরির সময় যেগুলো মানুষের ব্যবহারে সেগুলো আসে না যেমন উকিল উকিলকে আইনজীবী বলা যায় আইনজীবী বললেও আইনটা থেকে যাচ্ছে ফার্সি ব্যবহারজীবী বলা যায় কেউ বলবে না বললে কেউ বুঝবেও না উকিল আইন দপ্তরি সাহেব এই শব্দগুলোই হচ্ছে ফার্সি শব্দ পর্তুগিজ শব্দ আলমারি কিংবা ফিতে কথ্য চলিতের অন্তর্গত কিন্তু এই সব এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে কথ্য চলিতের মধ্যে যে খালি দেশজ শব্দ আছে খালি তদ্ভব শব্দ আছে তা কিন্তু নয় 
কথ্যচরিতের মধ্যে প্রত্যেকটা উৎস থেকে কিন্তু কথ্যচরিত এই শব্দ যে ভান্ডার এই শব্দের যে পরিসর তার মধ্যে রয়েছে এই গেল আমার ভাষা সম্পর্কিত ভূমিকা এবার মধুসূদনের ভাষায় যদি আমরা যাই মানে যাব মধুসূদন কিভাবে এই কথ্যচলিত শব্দগুলিকে ব্যবহার করেছেন তা বোঝাতে গিয়ে আমরা তৎসমটার তৎসমের উদাহরণ বেশি আনবো না কারণ তৎসম বললামই সব পাওয়া যাচ্ছে আমরা কিছু দেশজ শব্দ কিছু তদ্ভব শব্দ এবং কিছু বিদেশি শব্দের ক্ষেত্র আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি দেশজ শব্দ তদ্ভব শব্দ আর বিদেশি শব্দ এগুলো আমরা বিশেষ করে ব্যবহার করি আর খালি শব্দ ব্যবহার করলেও শব্দকে ঠিক বোঝা যায় না আলাদা করে একটা শব্দকে তুলে নিলে কিন্তু শব্দের ব্যবহারটা ভাষায় ঠিক বোঝা যায় না ভাষার মধ্যে দিয়ে শব্দকে কিভাবে আমরা পাচ্ছি একটা বাক্যের মধ্যে শব্দটা কিভাবে কিভাবে অন্তর্গত হচ্ছে সেইটা বুঝলে তবে শব্দের প্রয়োগটা ঠিক মতন বোঝা যায় আচ্ছা তো আমরা এবার চলে আসছি উনিশ শতকে শতাব্দী শতাব্দী শুরু করলেন কবিতা লিখতে এই উনিশ শতকে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার থেকে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার পথ ছেড়ে নতুন বাংলা কবিতার উদ্ভব হলো সবাই আমরা জানি উনিশ শতকে আধুনিক সাহিত্য যেটাকে বলা হয় আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের ভাষায় সেখানে নতুন বাংলা কবিতার উদ্ভব হল এবং সেই নতুন বাংলা কবিতার উদ্ভবে প্রথম স্তম্ভ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত এই ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত তাকে নিয়ে একটি কবিতা আছে মধুসূদনের চতুর্দশ কবি এই ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত একেবারে প্রথম থেকে একদম ওই তৎসম শব্দের প্রয়োগের দিকে যান তৎসম শব্দের প্রয়োগ আছে তার ওই যে বললাম কথ্যচলিত ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দ প্রচুর আছে কিন্তু তৎসম শব্দ সহজে কথ্যচলিত অর্থাৎ কথ্যচলিত ভাষাটাই তার লক্ষ্য তার লক্ষ্যের মধ্যে কিন্তু তৎসম তৎভব দেশি বিদেশি হ্যাঁ তন এসব কিছু নেই তিনি কথ্যচলিত ভাষায় কবিতা লিখবেন ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত এইটাই হচ্ছে তার প্রথম প্রথম আধুনিক মানসিকতা তিনি বিষয়ে গ্রহণ করলেন সেও আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে আর তার কবিতায় কোনো রোম্যান্টিকতা নেই তার কবিতায় অতীন্দ্রিয়তা নেই তার কবিতায় সীমা অসীমের তত্ত্ব পাওয়া যাবে না তার কবিতায় বিশ্ববোধ নেই তার কবিতায় আমাদের দৈনন্দিন প্রাত্যহিক জীবনচর্যা জীবনযাপন তার যে সমস্যা সংকট তার যে ভালো মন্দ সেগুলো সেখানে আছে এবং সেই অনুযায়ী তিনি শব্দ প্রয়োগ করেছেন তার কবিতার নাম হচ্ছে লুচি তার কবিতার নাম পাঠা ইত্যাদি ইত্যাদি তাই ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত নিয়ে মানে অসামান্য প্রতিভাবান কবি কিন্তু এই ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত মধুসূদন তো ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের পরে মধুসূদনের আগে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত মনে রাখতে হবে এবং মধুসূদন তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন একটি চতুর্দশ পতিতা ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের আগে যারা ছিলেন তার কাছে তার হাতে যেটা যা মানে আদর্শ ছিল রামপ্রসাদের ভাষা রামপ্রসাদ আঠারো শতকের শেষে তিনি কিন্তু এই আরেকজন অসামান্য প্রতিভাবান কবি যিনি কথ্যচলিতকে আমায় দাও মা তবিল দাঁড়ি আমি নিমক হারাম নই শঙ্করি এই যে ভাষা লিখলেন একটি ভক্তি গীতিতে একটি বৈষ্ণব কবিতা এরকম ভাবে কেউ ভাবে কিন্তু রামপ্রসাদ শ্যামা সঙ্গীতে এই যে লাইন ব্যবহার করলেন যে আমায় দাও মা তবিল দাঁড়ি আমি নিমক হারাম নই শঙ্করি এই যে কথ্যচলিত ভাষাকে কবিতায় নিয়ে আসা রামপ্রসাদ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আগে সে অসামান্য ভাষাবিদ ছিলেন একবার চিন্তা করে দেখুন আমরা মধুসূদন বলছি ঠিকই কিন্তু রামপ্রসাদ বলবো না কেন কেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলবো না আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আরেক আদর্শ ছিলেন কবি গান যারা গাইতেন তারা কবি গান এরা সাধারণ সাধারণত নাগরিক লোকের কাছেই তারা গাইতেন নাগরিকদের কাছে কিন্তু নাগরিকরা হচ্ছে ওই বিনোদন প্রিয় নাগরিক তারা মজা পায় তারাও তো শুদ্ধ সংস্কৃত শুনতে চায় না কাজেই এই এইখান থেকে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত তার উৎসটা নিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত যে কবিতা লিখলেন সেই কবিতায় ইংরেজি আরবি ফার্সি ইত্যাদি ভাষার প্রয়োগ প্রবলভাবে ঘটলো মানে কি বলবো অপ্রতিহতভাবে ঘটলো অকুঞ্চিতভাবে ঘটলো এতটুকু তার সাহসের অভাব ছিল না কোনো রকম দ্বিধা ছিল না আমি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত থেকে বাঙালির 
বাঙালি তোর না আধুনিক বাঙালি নেই আধুনিক মানে তার যুগের আধুনিক তাদের নিয়ে বলছেন হিদু হিন্দু হিন্দুদের নিয়ে বলছেন হিন্দু বাঙালি হয়ে হিদুর ছেলে ট্যাসে ছেলে টেবিল পেতে খানা খাবে এরা বেদ কোরআনের ভেদ মানে না খেদ করে আর কে বোঝাবে এই চারটি লাইনের মধ্যে দেখুন হিদু ট্যাসে ছেলে ট্যাস মানে কি ট্যাস ট্যাস একদম একটা ভাষার ভিতরে আপনা থেকেই তৈরি হচ্ছে ট্যাস হচ্ছে বিজাতীয় মিশ্রণ একটি স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশির মিশ্রণ ট্যাস ট্যাসে ছেলে টেবিল পেতে খানা খাবে টেবিল ইংরেজি খানা ফাঁসি এরা বেদ কোরআনের ভেদ মানে না খেদ এর মধ্যে খেদ সবথেকে তৎসম যেখানে যেটা লাগবে এবং সেখানে সেটা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যবহার করেছে প্রচুর ব্যবহার আছে আমার বিষয় যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নয় কিন্তু আমি খুব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভক্ত সেই জন্য আমি এখানে আর থাকছি না ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সেই বিখ্যাত পঙ্ক্তি বিবি যান চলে যান লবে যান করে বিবি যান চলে যান লবে যান করে এই লবে যান শব্দের প্রয়োগ আমি এখন মানিক কথা করার মধ্যে যাচ্ছি না যদি কারো ইচ্ছে করে মানে জেনে নিতে পারে এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিন্তু ভাষার ভিতটা তৈরি করলেন যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে মধুসূদন শুরু করলেন তার সাহিত্যের কথ্যচলিত শব্দ সম্পর্কিত ধারণা মধুসূদনের সংস্কৃত অর্থাৎ সাধু বাংলা সম্পর্কিত ধারণার উৎসে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন না ছিলেন ছিলেন কে কে ছিলেন বলা খুব মুশকিল ছিলেন আমি আমরা কে বঙ্কিমচন্দ্র তাও মধুসূদনের পরে কে ছিলেন ছিল সংস্কৃত ভাষা তিনি সংস্কৃত জানতেন অত্যন্ত কুশলী ভাষাবিদ ছিলেন সংস্কৃত ভাষা তাকে যখন বাংলা লেখার কথা তখন যিনি ভাব ভাবলেন তখন তার একটা উৎস হয়ে দাঁড়ালো সংস্কৃত এবং তিনি খুব ভালো করে সংস্কৃত শিখলেন যখন রবীন্দ্রনাথ যখন মধুসূদন বাংলা লেখা শুরু করছেন রবীন যখন মধুসূদন বাংলা লেখা শুরু করছেন তখন রবীন্দ্রনাথের জন্মই হয়নি কিন্তু বাংলা ভাষা লিখতে মনস্থ করবার সঙ্গে তিনি যখন ভাবলেন যখন সেই তার বই পড়ে যখন বললেন যে সাহেবরা বললেন যে বাংলায় লেখক যখন তিনি ভাবলেন বাংলা লিখব তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন মধুসূদনের মতো সাহিত্য ক্ষেত্রে মধুসূদনের মতো দ্বিধাহীন মানুষ বা জীবনের ক্ষেত্রেও দ্বিধাহীন মানুষ জীবনের ক্ষেত্রে এই দ্বিধাহীনতা অবশ্য অবশ্য তার তার ব্যক্তি চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রশংসা সূচক নয় আমি এই কথাটাই বলছি কবি মধুসূদন আমাদের শ্রদ্ধেয় না আমি মনে করি ব্যক্তি মধুসূদন আমার কাছে অন্তত শ্রদ্ধেয় মানুষ নন কবি এবং প্রতিভাবান মধুসূদন আমার কাছে শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধার দিক থেকে কিন্তু তিনি তার কোনো দ্বিধা ছিল না দ্বিধা ছিল না কোনো ব্যাপারে কোনো কাজে কোনো দ্বিধা ছিল না ভালো কাজে মন্দ কাজে ভালো কাজ খুব কমই করেছেন টাকাই ছিল না ভালো কাজ করবেন করে সবসময় টাকা ধার করে করে চলতে হতো কাজ করতে গেলে তো টাকা চাই মন্দ কাজ তিনি প্রচুর করেছেন সেরকম মধুসূদনের চরিত্র আমাদের আলোচনার বিষয় নয় তা কিন্তু তিনি যখন বাংলা ভাষা লেখার কথা ভাবলেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিলেন যে সব রকম শব্দের প্রয়োগ তিনি বাংলা ভাষায় করবেন সব রকম শব্দের প্রয়োগ বাংলা ভাষায় তিনি করবেন এবারে আমরা আমরা উদাহরণে আসছি প্রথমেই আমি কয়েকটি চিঠির দৃষ্টান্ত দেব মধুসূদন কিছু কিছু চিঠি লিখেছেন অনেকেই যেত করবার মানে তখন চিঠির যুগ আমি কিছু চিঠির উদাহরণ দেব চিঠিগুলি ইংরেজি ভাষায় লেখা সরল ইংরেজি এটুকু ইংরেজি আশা করি যারা শুনছেন তারা সকলেই জানেন প্রথম যে চিঠিটা আমি পেয়েছি আর অনেক চিঠি আছে আমি বেছে নিয়েছি সেই চিঠিগুলো কেন বেছে নিয়েছি এটা চিঠি পড়লেই বোঝা যাবে গৌদাস পোশাকে তিনি লিখছেন আঠেরোশো উনপঞ্চাশ আঠেরোশো উনপঞ্চাশ তখন কতদিন তার প্রথম লেখা টেখাই তো বেরোচ্ছে বা ষাটের কাছাকাছি উনষাট আটান্ন উনষাট এই সময় অনেক দিন আগে উনপঞ্চাশে আঠারোশো উনপঞ্চাশ উনিশ মার্চ তিনি গৌদাস পোশাককে লিখছেন যে তুমি কি আমাকে আমার ইউরোপিয়ান পোশাকে দেখেছ Do you ever see me in my European clothes? That's what I wrote. I make a possible cash for you. English. T-A-S-H. F-E-R-I-N-G-W. I make a possible cash for you. And then, a cash for you is what I want to do. I don't know what 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 to do. আরেকটি চিঠি এই চিঠি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা আঠারোশো একষট্টিতে তাতে তিনি কিরত্তমা সম্ভাবনা লিখছেন যে কোনো কোনো জায়গা কিন্তু খুব দুর্বল আছে 
in which i find the verification very kacha k a n c a g kacha shobda ta byabohar korte in english chichi in many places tar pore chichi 1864 te tate tini ei chichi ishwar chandra vidyasagar ke likha tate tini likhchen je je tini ekti ekti prabhab ekti bagdhara diye bolchen ekta टर ढेकी गौरदासचित हलम कलकार लोक एक मेन्डर डिसोजा सुनने बोझा जाए पर्टुगीज चाहिए गौरदासमारे जब तक प्रयोग कर मधुसूदन कवि प्रतिभा शब्द प्रयोग कर फल मधुसूदन के देखी कथ्यचलित हम तत्सम हम से तत्सम के कथ्यचलित अंतर्गत कर मधुसूदन भाषार असामान्यता बोझारे प्रहसन बेपार बुढ़ो शालिक घर अपना जरा बुढ़ो शालिक घर खूब बस लगे ना दस मिनट मध्य हो जाए बुड़ो शालिक घर बनाना क्योंकि जरा लेखे बस्य डयशून्य 
তারপরে শালিক কিন্তু দন্তস্য এটাই লিখেছিলেন মধুসূদন দন্তস্য আকার লয় হস্যই কয়েকার রং বুড়ো শালিকের ঘরে রং একটি নব্য যুবকদের সেই সময়কার নব্য যুবকদের আর একটি হচ্ছে ভোগ লোলুপ জমিদারকে নিয়ে লেখা বুড়ো শালিকের ঘরে রং এবং সেখানে ব্যবহার এবার নব্য যুবকদের একে কি বলে সভ্যতা নব্য যুবক একজন নব্য যুবকের ভাষা বলছি একটা বাড়িতে তার কর্তা বৃন্দাবন গেছেন বলে সেই বাড়ির যুবকেরা সেই বাড়িতে সভা বসায় তা যুবক ফিরে এসে সেই কর্তা ফিরে এসেছেন এখন আর সভা হবে না তাই যে যুবকটি সেই বাড়িতে থাকে সে বলছে কি করব সভাটা দেখছি অ্যাবলিশ করতে হলো সভাটা দেখছি অ্যাবলিশ করতে হলো অন্য ছেলেটি বলছে বাহ তুমি সভা কি কেউ এখন অ্যাবলিশ করে এত তুফানে নৌকো বাঁচিয়ে এনে ঘাটে এসে কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত যখন আমাদের সাবস্ক্রিপশন লিস্ট অতি পুয়োর ছিল তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলাম ভাষাটা দেখুন যখন আমাদের সাবস্ক্রিপশন লিস্ট অতি পুয়োর ছিল তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলাম আজকের ইংরেজি মাধ্যম পড়া একটি ফাইভ ফাইভ বলবো না এইট নাইন ইলেভেন টুয়েলভের ছেলে বা মেয়ে তো এই ভাষাতেই কথা বলে বলে না যখন আমাদের সাবস্ক্রিপশন লিস্ট অতি পুয়োর ছিল তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলাম সেই ভাষাই আজকে ব্যবহার করছে সেই তখনও ইংরেজি শিখে এই রকম ভাষা ব্যবহার করত তরুণ যুবকেরা আরেকটি উদাহরণ আরেকটি উদাহরণ দেখে কোথায় আছে পাচ্ছি কি এখন যাকে আর দিচ্ছি না এখানে হিন্দু হিন্দুদের ভাষা মুসলমানদের ভাষা পুলিশদের ভাষা সমস্ত রকম সাহেবদের ভাষা সব কিছুর দৃষ্টান্ত আছে আঠারোশো ষাট মানে ভাষাবিদ যদি বলতে হয় তাহলে মধুসূদনকে বলতে হবে বুড়ো শালিকের ঘাড়ের ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ের ও একটা জায়গায় সেখানে হানিফ ফতিমা মুসলমানেরা আছে তাদের ভাষার শব্দ প্রযুক্ত হচ্ছে এমন খোস চেহারা খোস চেহারা খোস চেহারা এই খোস শব্দটার ব্যবহার কিংবা সেই ফতিমাকে দেখে সেই বুড়ো জমিদার সে বলছে ছুরি রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এই যে আস্তা করে সোনা চাঙর ছুরি আস্তাকুর চাঙর আর অনেক আছে সেসব শব্দকে অশ্লীল বলেন তো অশ্লীল যার মুখে শব্দটা দেওয়া হচ্ছে শ্লীল অশ্লীল বলে কিছু হয় না ভাষায় যার মুখে শব্দটা দেওয়া হচ্ছে তার ভাষা সেখানে এসেছে কাজে এই দুটি মধুসূদনের ভাষা নিয়ে যদি কিছু বলতে বুঝতে হয় তাহলে এই দুটি প্রহসনকে ভীষণভাবে ভীষণভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে অসাধারণ এই এই প্রহসনের ভাষা এরপরে আমরা চলে আসছি মেঘনাদ কাব্য আমার সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হল মেঘনাদ কাব্যের মেঘনাদ কাব্যের আমরা জানি মেঘনাদ কাব্য প্রচুর প্রচুর দৎসম শব্দ যেটা বলেছি আগে কিন্তু তার মধ্যে তার মধ্যে যেমন প্রথম স্বর্গ প্রথম স্বর্গে তিনি লিখছেন ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা পদ্মরাগ মরকত হীরা যথা ঝলে খচিত মুকুলে ফুলে ইত্যাদি এই ঝোলা এই ঝোলা ক্রিয়াপদটা কিন্তু কিন্তু তৎসম নয় চ ছ জ ঝ দিয়ে যেগুলো লেখা হয় সাধারণত দেশজ হয় ঝোলা ক্রিয়াপদটা হচ্ছে দেশজ এখান থেকে তিনি ঝুলিছে ঝলি ঝোলা বারবার ব্যবহার করেছেন আরেকটি শব্দ আরেকটি শব্দ সেটা হয় বীরের বর্ণনা সরসে করমরি ভীম দন্ত করমরি ভীম দন্ত করমরি করমরি হয় কোন সংস্কৃত কোনো তৎসম শব্দে করমরি পাওয়া যাবে না ভীম দন্ত দাঁত করমর করে দাঁত করমর করে এই ছবিটা তো চাই সরসে করমরি ভীম দন্ত কোনো সংস্কৃত শব্দে এই এই ছবিটা আসছে না পরে লম্ফ দিয়া লম্ফ শব্দটা তাও সংস্কৃতে আছে উল্লম্ফন ইত্যাদি কিন্তু করমরি ভীম দন্ত এই লিখতে এই লেখা রবীন্দ্রনাথের হাতেও হবে না হয়নি পরবর্তীকালে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেও হয়নি রমেশচন্দ্রের হাতেও হয়নি তারপরে মধুসূদনের কাব্যে বহু ধন্যাত্মক শব্দ আছে মরমরি ঝনঝনি থরথরি ঝরঝর করমরি ইত্যাদি আর এই প্রথম সর্গে প্রথম সর্গেই আছে যে সেই 
সেই লঙ্কা পুরীর যে লোহার দরজা সেই লোহার দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে সেই খুলে দেওয়া হচ্ছে তার লাইনটা কি মানে এখনো এখনো কোনো কবি এরকম লাইন লিখতে কিন্তু সহজে ভরসা পাবেন না টানিল হুরুকা হড় হড় হরে টানিল হুরুকা ধরি হড় হড় হরে হুরুকা হুরুকা কি হুড়কো হুড়কো মানে খিল দেওয়া হয় হুড়কা আর টানল তার শব্দটাও চাই তার সে বিশাল লোহার গেট সেই লোহার গেট টেনে দেওয়া হচ্ছে হুড়কো খুলে তাতে টানার যে একটু শব্দ ঝনঝন করে শব্দ হচ্ছে হড় হড় হরে টানিল হুড়কা ধরি হড় হড় হরে কার লেখার ক্ষমতা ছিল কার লেখার ক্ষমতা আছে এখনো এই হচ্ছে তার ওই তো বললাম তিনি শব্দ তিনি তো কবি না তিনি স্রষ্টা তিনি শব্দ প্রয়োগ করছেন কারো মুখ চেয়ে নয় আমি যে কথাটা বলতে চাই সেই কথাটা সেই ছবিটা যেভাবে পরিপূর্ণ ফুটে উঠবে সেই শব্দটাই আমার চাই আরো শব্দ আছে বিভিন্ন সঙ্গে আরো ব্যবহার করেছেন খেদারে তারানো অর্থে তারপরে জুড়নো ঠান্ডা মানে চোখ জুড়নো অর্থে চোখ জুড়নো এ কিন্তু সংস্কৃত নয় তারপরে এরা ছাড়া অর্থে এরা এরিলা একাগ্নিবান রক্ষিতে কৌরবে একাগ্নিবান রক্ষিতে কৌরবে প্রত্যেকটা তৎসম শব্দ একাগ্নি বান রক্ষণ কৌরব এবং তার সঙ্গে এরিলা এরিলা মানে ছাড়লো আর একটা টলা কম্পিত অর্থে টলিল কনকাসন টলিলা কনকলঙ্কা আরো শব্দ আছে আমি আটা আটা মানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সমান সমান ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আটে ওকে ওকে যুদ্ধে আঁটতে এখন আমরা শব্দটা ব্যবহার করি না এটে উঠতে পারবে না কিন্তু দণ্ডী কবে দেবী আটে মৃগরাজে আটে মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে আটে আর অষ্টম স্বর্গ যদি পড়েন ওই নরক বর্ণনা সেখানে প্রচুর শব্দ আছে এক জায়গায় লিখছেন যে সেখানে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে হাঁপায় হাঁপানি হাঁপায় হাঁপানি যার হাঁপানি রোগ আছে সে হাঁপাচ্ছে কত ওই হাঁপ মানে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না শ্বাস প্রশ্বাস কত রকম শব্দ আছে না তিনি হাঁপায় হাঁপানি লিখে দিলেন তারপরে ডর ভয় অর্থে ডর শব্দের অজস্র প্রয়োগ আছে এরকম এরকম অনেক আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে নরকে লোকজন কিভাবে 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 মানে পড়ে আছে গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী কামড়ি আচড়ি মারি হস্ত পদাঘাতে ছিঁড়ি চুল কুড়ি আঁখি নাক মুখ চি কুড়ি আঁখি কুড়ি কুড়ি আঁখি মানে চোখ কি বলবো চোখ চোখ একেবারে চোখের চোখ চোখ কচলা নেই বলা যায় খুব জোর করে যাতে সে চোখের আঘাত লাগে ছিঁড়ি চুল কুড়ি আঁখি ইত্যাদি আঁচড়ে কামড়ে চুল ছেড়ে এই সমস্ত তিনি কবিতায় ব্যবহার করছেন তার নির্মাণ কাব্যে এবং আমি শেষ করছি একদম প্রথম স্বর্গেই আছে দূত এসেছে রাবণ বলছেন তার বর্ণনা শুনে সাবাসি দূত তোর কথা শুনে সাবাসি দূত তোর কথা শুনে এরকম সাহসে প্রয়োগ সাবাস সাবাস মানে হচ্ছে তাকে উৎসাহ উৎসাহিত করা হ্যাঁ তুমি খুব ভালো খবর দিয়েছো সাবাস সাবাসি সেই সাবাস শব্দের সঙ্গে এটাকে নামধাতু করে ব্যবহার করা এবং শব্দটা ফাঁসি সাবাস শব্দটা ফাঁসি সাবাসি দূত তোর কথা শুনি একটি পুরাণ নির্ভর কাব্য সেই কাব্যে সাবাসি দূত তোর কথা শুনে প্রশংসা করি ইচ্ছে করলে কি লিখতে পারতেন না যে তোমার কথা শুনে প্রশংসা করি তোমার কথা শুনে ভালো লাগলো তোমার কথা না সাবাসি দূত তোর কথা শুনি এবার আমি শেষ করছি আমার কথা কবি মধুসূদনের কাব্যে বাংলা ভাষার চলিত শব্দ সমূহ খুব বিস্তৃতভাবে না হলেও অপরিহার্য স্থান পেয়েছে তার সমকালের অন্য কবিদের লেখা ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত ছাড়া তেমন হয়নি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কলমে এভাবে হয়নি চলিত শব্দের প্রয়োগ হয়নি খুবই কমই হয়েছে বলা যায় একদম হয়নি নয় হয়েছে কিন্তু সেরকম নয় রবীন্দ্রনাথ খুব শোভন সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি পছন্দ করতেন না মধুসূদন বাংলা কাব্য ভাষা নির্মাণে যে যুগান্তর এনেছিলেন চলিত শব্দ প্রয়োগ কেও তার একটি বিশিষ্ট দিক বলা যায় এটা বলি আমি শেষ করছি আমরা একটি যথার্থ অর্থেই একটি অনালোকিত 
এবং সেই অর্থে আলোচনা এই সমস্ত বিষয়ে আমরা খুব বেশি দেখি না এই কথা অবশ্যই বলা হয় যে বিভিন্ন আলোচনায় কথা বলা হয় মধুসূদনের ভাষাগত দক্ষতা নিয়ে কথা বলা হয় তিনি মাতৃভাষা ছাড়াও বারোটি ভাষা জানতেন তিনি ফরাসি বা ইটালি ভাষায় কবিতা লিখতে পারতেন কিন্তু একজন মানুষ আজ যখন আমার কোথাও ম্যামের আলোচনা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল বারে বারে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাষার যে সাম্রাজ্যবাদ বাংলা ভাষাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদমনের কথাবার্তা শুনতে হয় তখন আমাদের কোথাও মধুসূদনের দিকে তাকাতে হয় যে মানুষটা মানে এত 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 বিচিত্র ভাষায় তার পাঠ এবং ভাষা চর্চার পরেও তিনি বাংলায় বাংলা বিশেষত বাংলা কথ্যচলিত শব্দে বাংলা ভাষার কথ্যচলিত শব্দের প্রয়োগে এত সচেতনভাবে সমাজ এবং সমকালের ছবিকে উনি তুলে আনছেন ম্যামের আলোচনার ভেতর দিয়ে আমরা এই এই একটি অনালোকিত এবং অনালোচিত বিষয়কে আজকে আরেক আরও একবার ভাবনার পরিসরকে তৈরি করবার চেষ্টা করলাম আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ যারা আলোচনার সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে তাদের সকলকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমি আমি একটা কথা এখানে বলি এই যে কথাটা অরিন্দ্রজিৎ বললেন অনেকেই বলে থাকে যে বাংলা ভাষাকে সব দিক থেকে অবদমিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে বাংলা ভাষাকে বাঙালি সব থেকে বেশি অবদমিত করে অন্য কে কে চেষ্টা করছে বাংলা ভাষাকে অবদমিত করবার চেষ্টা কে করছে বাংলা বিহারে গেলে দিল্লিতে গেলে অফিসিয়াল কাজকর্ম হিন্দি ভাষায় তার নোটিস আসে বাংলা পশ্চিমবঙ্গে আসে আসে কি তেলেগু বা কন্নর কন্নরে যখন কোন একটা সিনেমা বলিউড থেকে রিলিজ করছে সেটা তামিলরা যতক্ষণ না তামিল ভাষায় অনুদিত হয়ে সেটা আসছে ডাবিং হয়ে আসছে ততক্ষণ ওরা ওখানে শোটা চালাতে দেয় না কিন্তু আমাদের আমরা বাঙালিরা বরাবর এটা দেখেছি যে বাংলা ভাষায় কোনো হিন্দি সিনেমা সেটা বাংলায় ডাবিং হচ্ছে এটা আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি ফলে এটা একদমই আমরা সঙ্গে সহমত যে বাঙালি বরাবরই নিজেদের বুকে নিজেরাই ছুরি বসিয়ে আসছে এবং তারা উপভোগ করছে সেই রক্তক্ষরণকে আত্মঘাতী বাঙালি যথার্থ অর্থে এখন আমরা তিনি বলেছেন যে অনেকদিন পর একটি অচর্চিত দিক আজকে তিনি তার তিনি আপনার বক্তব্যের ক্ষেত্রে শুনলেন এবং সব যদি আজকে তাহলে এখানে শেষ করি সকলকে শুভরাত্রি